Эфир Димон можно верить абсолютно иллюзия. Прямым эфиром манипулировать очень легко. Почему очень легко манипулировать прямым эфиром? Да потому что тут есть доверие людей. Вот я что-то вижу, это здесь и сейчас. А на самом деле это не здесь и сейчас. В основном деле в таком виде это не происходит нигде. Это уже виртуальная реальность. Вы знаете, очень интересно, Бодрияк, значит, ну, знаете, наверное, такого французского философа, написал статью, назвал статью свою о войне в Персидском заливе. Он назвал ее так, войны в заливе не было. Что он имел в виду? Может, он сошел с ума на старости лет и считает, что не было вот военного столкновения между Ираком и коалицией? Да нет, он понимает, что это не было. было это столкновение. Он имеет в виду, что этой войны не было так, как ее показывали медиа. Никогда не было. То есть показывали войну заливу как войну без э, Боже. как войну э, бескровную, войну, где не погибают вообще солдаты коалиции, войну, где, которая является вот таким вот своим своеобразным победным маршем, где только спасает мирное население и так далее, и так далее. Это же потом пошли скандалы. Пошли скандалы вот это вот с этой девочкой, дочерью посла Кувейта в Штатах, которая рассказывала депутатам, извините, Сената США, историю о том, как иракские солдаты оккупировали Кувейт, открывали эти, как они называются, боксы для младенцев, где младенцы э, реабилитации недоношенные проходят. Реанимационные вот эти вот боксы. Да, реанимационные вот эти боксы выкидывали младенцев кувейтских и увозили вот эти боксы в Ирак. Потом, а, а потом выяснилось, что эта девочка во время войны, это их оккупация Кувейта, как дочка посла, она член королевской семьи, она была в Штатах, и естественно ничего этого видеть не могла. То есть это была махинация. Или другое, кстати, вот в чести Британии, родины Людмилы, британские журналисты, им они э, 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 лишились возможности работать по профессии, когда выяснилось, что э, один из репортажей делали, как э, линкор британский э, зал делает э, по э, враждебной иракской территории. И выяснилось, что журналисты попросили этот зал сделать специально для хорошего кадра, для хорошей картины. Досталось и командиру корабля, но досталось и журналистам, потому что нельзя таким образом нарушать стандарты. Ну да, это, это как, эффект, эффект или синдром CNN mm -hmm. за границей. То есть CNN формулирует, сначала показывает уже события, как будто бы оно состоялось, но на самом деле оно только в политической повестке дня и только должно быть. Кстати, этот фильм хороший сделали американцы «Собака». А, хост, который управляет собакой. Хост, который управляет зрителем, его back the door. Ой, ну, в русском переводе, переводе это плутовство называется. Да, посмотрите. Кстати, вот действительно интересный фильм в плане медиаобразования, потому что он реально показывает и иллюстрирует эффект CNN. Абсолютно, здесь можно показать, они просто там политики много. Ну да, да, да. да. И ну там и убивают, так что интересно. Но это да. суть. Вот это художники, это художники. Художники, художники. художники. Да, художники. художники. Понимаете как? Плутовство в русской версии, он наверняка есть. Да, он наверняка, он свободный, это фильм давно, я думаю, э, я не знаю, права, конечно, на него еще не прошли, но э, думаю, в Украине его. А, в английской версии, вот обычно собака вертит хвостом, а тут хвост вертит собакой. Да, хвост, который вертит собакой. Mm -hmm. Там Саль Пачино, то есть там хорошая актеры, да, Дастин Хоуф э, играет, то есть там хороший состав, хороший фильм, там э, есть что посмотреть, это не какая-то тривиальная пропагандистская. А это действительно интересно. Это, кстати, как образовывают через уже Голливуд американцев, как учат их не поддаваться, не, не, да, покупаться, да, 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 да. не покупаться на манипуляции медиа. Понимаете как? В общем, медиа это всегда манипулятор. Вот, кстати, каким образом действовала армия, ну вот давайте говорим о ЦРУ. ЦРУ в свое время. В 80-х годах имела отвратительную репутацию в Америке. Реально люди даже не хотели туда идти работать и так далее, и так далее. Отвратительная репутация, так как у нас сейчас милиция имеет репутацию отвратительную. Что они сделали? Сделали государственные заказы в Голливуд, чтобы делать фильмы, где герои, позитивные герои, причем самоотверженные и красивые.
красивые и так далее, и так далее, это агенты ЦРУ. Это привело к переосмыслению роли ЦРУшников, и сейчас они ну, очень популярны. Это. Значит, таким же образом вот, решали американцы многие проблемы, вот, например, в период Великой депрессии. Каким образом боролись с Великой депрессией? Сделали государственный заказ, это не было денег, но сделали в Голливуд, была специальная работа с продюсерами и начали делать, вот посмотрите, 30-е годы, это массовый выпуск американских комедий, чтобы поломать настроение, чтобы было позитивное настроение. Вот этот эффект CNN, его можно сформулировать так. Медиа, опять-таки, вот то, о чем мы говорили, они формируют, но ну, теперь уж не просто в порядок дня, но они формируют и направление тренды, то есть направление развития явлений и событий. Об этом пример приводит такой классический, когда значит, вот в Судане CNN показала, там разбился самолет военный, и летчиков привязали к собакам, труп летчиков, и протащили по улицам Хартума. И тогда президент США принял решение там, значит, о военной операции в Судане. Но, честно говоря, мне кажется, что эффект CNN преувеличивается. Потому что даже о том решении говорят, что оно было принято заранее. А то просто это использована картинка как повод. Но, во всяком случае, действительно, вот такой вот показ. Вспомните блестящую работу CNN 11 сентября. Кстати, Сейнан сейчас утратил свои позиции. Так это может быть государственный заказ был? Покажите этот ролик, чтобы мы имели возможность ну, это атаковать. Ролик, прежде всего нужно было сделать. И вот то, что они сделали, этот ролик. Понимаете как? Американские журналисты, не надо думать, что они святые. И что они... Вот этот фильм почему выпустили? Действительно, он имеет такой характер вот, медиаобразовательный. Потому что проблема есть в Америке с этим. Есть проблема с тем, что пытаются манипулировать мнениями людей. И вот это вот как раз не дают сделать ну, вот медиаобразовательные программы, в которые входят в частности этот фильм. Там э, нельзя сказать, что можно дать указания человеку, журналисту, что ему писать, что не писать. Но американцы не очень патриотичные люди. И там были случаи, вот, например, классический эпизод, это вот связано с операцией Качина в да, заливе. Помните, э, залив свиней, вот эта провальная операция э, против Кубы Америки, это во времена Кеннеди, когда высадили туда десант, но десант был из Гусина в основном, но там были американские военные, и э, кубинцы, ну, имели в виду, провластные войска скинули его, уничтожив всех и этих гусинос, и американцев, и так далее, и так далее. Так вот, в чем же состоит эпизод, который там был? Дело в том, что журналистам ведущей американской газеты New York Times стало известно о том, ну, у них хорошие источники инсайдерской информации, стало известно о том, что готовится такая операция. И они решили об этом написать. Узнав об этом, президент США лично позвонил главному редактору газеты Шульцбергеру. Это, кстати, представитель семьи, которая владеет Нью-Йорк Таймс. И попросил его не делать этого. То есть воздержаться от публикации до операции. Мотивация была патриотическая. Если вы напечатаете это, кубинские власти будут предупреждены и погибнут наши соотечественники. Наши парни, хорошие парни, погибнут от рук плохих парней. И этот издатель, одновременно главный редактор, пошел на встречу. Не напечатали этого. Потом была провальная операция и гибель многих американских граждан. И потом обсуждалось очень в журналистской среде. А если бы напечатали и сорвали эту операцию, тогда бы они сохранили жизни своих соотечественников. Таким образом считается как аксиома. Журналист не Бог. Он не может знать о э, последствиях своих дел. Он должен просто честно выполнять свою работу. Получил информацию? Эта информация имеет общественный интерес? Значит, он должен публиковать эту информацию. Все.
Вот еще есть вот про аксиому, есть еще такой теоретический постулат, что в западных странах, в западной демократии, вот что касается внешней политики, то медиа всегда солидарны с правительством той страны, где они работают. Что касается внутренней журналистики, тогда медиа, медиа там а, все демократии. Ну, то есть, да.